Dün olduğu gibi bugün de yarın da emeklilikte yaşa takılanlar ve onların sorunlarıyla ilgilenmeye ve onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. 8 Eylül 1999 yılında çıkarılan bir yasayla SSK, Bağkur ve emekli sandığı mensubu olarak çalışanlar büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen milyonlarca insanımız çare arıyor. Dönemin koalisyon hükümetince çıkarılan 4447 sayılı kanunun geriye doğru işletilmesi EYT'lilerin mağduriyetin temelini oluşturmaktadır. Bu insanlarımız erkeklerde 25 yıl 5 bin gün, kadınlarda ise 20 yıl 5 bin gün şartlarına göre emekli olacakken kademeli emeklilik uygulamasıyla mağdur edilmişlerdir. Bu düzenleme kazanılmış bir hakkın da gasp edilmesine neden olmuştur. İşte biz tam da bu nedenle EYT kader değildir diyoruz. EYT'leri devlet gençsin diye emekli etmiyor, özel sektörde yaşlısın diye işe almıyor. Ayrıca EYT'lerin düzenli bir gelirleri ve düzenli bir işleri de yoktur. Hakkını isteyen bu insanlarımızın seslerine kulak verilmelidir. Seçim beyannamelerinde söz verip yerine getirmeseler de, inkar etseler de bizler bu sorun ortadan kalkmadan bir adım dahi geri adım atmayacağız. Biz 22 yıldır emeklilik hakkı gasp edilen 2000 ve 2008 yıllarında emekli aylık bağlanma oranı yani APO'nun düşünülmesiyle açlığa mahkum edilen insanlarımızın sesi ve nefesi olmaya onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Kısmi ve kademeli çözüm istemiyoruz. EYT'lerin işe girdiği şartlarda emekli olmasını emekli aylık bağlanma oranının 2000 yılı öncesine getirilmesini talep ediyoruz.